Hello， 大家好，我是 Abby。今天我想要跟你们介绍我最近出的一本新书，叫做《廖天丁》（The Robin Hood of Taiwan）。廖天丁是谁呢？为什么我要写一本书叫做《廖天丁》？你问问看，你的台湾朋友，应该每个台湾人都听过廖天丁这个人，就算对他不了解，不知道他做了什么事。但是也一定听过他的名字。廖天丁是在日治时期，也就是以前日本统治台湾的时候，一位很有名的民间英雄，就是那个时候的人民把他当成英雄。为什么呢？因为他会去偷有钱人的钱来分给穷人，而且他的功夫非常的强，那个时候的警察都抓不到他。虽然你可能会想偷钱不是什么好事，但是因为当时的人民生活的很辛苦，也很害怕日本警察，所以有这样的人出现来帮他们，对那时的人民来说，他就是一位英雄。为什么我会想要写这本书呢？因为一般的中文课本和教材都不会提到这些台湾的故事。那一般的小说对中文学生又太难了，所以我写这些 g r a d y Readers， 希望让大家不只是学中文这个语言，还可以透过这些故事去认识台湾的历史文化，还有这些有名的民间故事。这本书只用了五百个不同的中文字写成，所以它非常适合中级的学生。我自己也有录 audio book， 让你可以一边听一边读，所以就算看到不会的字、不懂的词，也可以知道怎么念，对学生的听力还有发音都会有很大的帮助。自己写书、自己出版，其实是一件非常累的事，但我对这些故事都非常满意，特别是这一本新书，故事非常的精彩。有 traditional Chinese 和 simplified Chinese edition。不管你想学正体字还是简体字，都可以买得到哦。我希望你可以去读读看，然后支持一下我的作品。如果你想要买这本书，想要看看更多资讯的话，可以到 talktaiwanesemandarin.com/books 就可以买到了。用 discount code podcast 就可以得到 ten percent off。除了在我的网站以外，在 Amazon Kindle。c o b o 都可以找得到我的书哦，你可以先去读读看 Sample。那现在我要来念这本书的一小段，就是第一章的一小部分，所以你可以听听看这个 Audio Book 听起来是怎么样。那我们就开始喽。一八八三年，廖天丁在台中出生了。天丁很小的时候，他的爸爸就死了，因为家里很穷。还有年纪很小的弟弟妹妹，天津从六岁就开始工作了。他帮忙妈妈做事，还做了很多很辛苦的工作。天津十三岁的时候，有一天，他和他的好朋友阿飞两个人工作完，一起走回家的路上，看到两位日本警察，他们在欺负一个老人。天津认识那个老人。天丁都叫他阿公。阿公和平常一样在路边卖菜，警察经过找他麻烦。警察说阿公很脏，叫他去洗澡。阿公不会说日语，听不懂他们在说什么，只是很害怕的样子。在日治时期，人民都很害怕日本警察，因为警察常常来找麻烦，也看不起台湾人。那时人民看到警察。都叫他们大人。这时，有一位有钱的大老板经过。如果你对这本书有兴趣，想要买的话，可以到 talktaiwanesemandarin.com/books， 用 discount code podcast 就可以得到 ten percent off。除了在我的网站以外，在 Amazon Kindle、Kobo 上面也可以买得到哦。谢谢你的收听，欢迎大家多多把我的书分享给大家。看完《This Mandarin》的资源非常的少，做这些书也非常的不容易，非常的辛苦。希望大家可以多多给我支持哦。那我们就下次见喽，拜。